మనం పాలతోటి మిల్కీ రెసిపీ ఎలా తయారు చేయాలో ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాము ఇది చాలా క్రంచీ ఐటము ఇది ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్దాము ఇప్పుడు మనం బ్రెడ్ అయితే తీసుకోవాలి బ్రెడ్కి నాలుగు వైపులు ఉన్న స్లైజెస్ని కట్ చేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్న దాన్ని మనం మిక్సీలో వేసుకొని బ్లెండ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్న దాన్ని ఒక బౌల్లో అయితే వేసుకోవాలండి ఈ విధంగా బౌల్లో తీసుకోవాలి మిగిలిన బ్రెడ్ని కూడా మనం బ్లెండ్ చేసుకుందాము ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు వేరొక ప్యాన్లో మన బ్రెడ్ క్రమ్స్ని లో ఫ్లేమ్లో మనం ఫ్రై చేసుకుందాము ఈ విధంగా స్లో ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలి అది కొంచెం కలర్ అయితే చేంజ్ అవుతుంది మనకి ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన తీసి పెట్టుకోవాలి అదే ప్యాన్లో వన్ కప్ ఆఫ్ మిల్క్ని మనం బాయిల్ చేసుకోవాలి వన్ కప్ ఆఫ్ మిల్క్ మనకు అవసరం అవుతుంది బాయిల్డ్కి దీన్ని మనం బాగా బాయిల్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఇంకొక బౌల్లో ఇంకో వన్ కప్ ఆఫ్ మిల్క్ తీసుకోవాలి అలాగే చక్కెర హాఫ్ కప్ అవుతుంది అలాగే యాలక్కాయల పొడి రెండు యాలక్కాయల పొడి అయితే సరిపోతుందండి ఇప్పుడు ఒక కప్ ఆఫ్ కార్న్ ఫ్లోర్ ఇది వంటలు అనేది ఏమి లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా బాగా మూర్తుగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మనం బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్నాము దీన్ని మనం బాయిల్ చేసుకుంటున్న మిల్క్లో యాడ్ చేసుకోవాలి బాయిల్ చేసిన పాలల్లో యాడ్ చేసుకున్నాం అంటే మనం ఇది థిక్నెస్గా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మనకి పాలు వంటలు అనేది లేకుండా ఇప్పుడు కలిపెట్టుకుంటూ ఉండాలి మనం ఈ విధంగా పాలల్లో యాడ్ చేసుకుందాము పాలల్లో యాడ్ చేయంగానే మనకి పాలు అనేది థిక్గా అయిపోతాయండి వంటలు లేకుండా కలిపెట్టుకుంటూ ఉండాలి సార్ రెడీ అయింది ఈ విధంగా వంటలు అనేది లేకుండా స్మూత్గా కలిపెట్టుకుంటూ ఉండాలి మనం వేరొక ప్లేట్లు అయితే మనం బట్టర్ అయితే రాసుకోవాలి బట్టర్ రాసుకున్న దాంట్లో మనం ఇది పాలను కాసుకున్నాం కదా ఈ రెసిపీని దాంట్లో వేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఒక ప్లేట్కి మొత్తం బట్టర్ అప్లై చేసేసి ఈ పాలని దీంట్లో వేసుకుందాము ఇది రూమ్ టెంపరేచర్లో బాగా కూల్ అవ్వాలండి లేదా ఫ్రిడ్జ్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి పెట్టుకోండి హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత బయటకు తీసుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని మనం చే ప్రకారం కట్ చేసుకుందాము చిన్న చిన్న స్లైజెస్గా ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని మైదా పిండి ఒక కప్పు సాల్ట్ తగినంత కారం రెండు టేబుల్ స్పూన్ కొంచెం వాటర్ పోసుకొని బాగా లిక్విడ్గా కలుపుకోవాలి వంటలు అనేది లేకుండా బాగా కలుపుకుందాము ఈ 
ఈ విధంగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం పాలతో తయారు రెడీ చేసి పెట్టిన దాన్ని చిన్న చిన్న స్లైజెస్గా కట్ చేసుకుందాము ఏ షేప్లో కావాలన్నా మీరు కట్ చేసుకోండి పెద్ద షేప్లో కావాలంటే పెద్దగా చిన్నగా కావాలంటే చిన్నగా కట్ చేసుకోండి ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్న దాన్ని మనం మైదా పిండిలో వేసుకోవాలి మైదా పిండిలో వేసుకొని దాన్ని మైదా పిండి బాగా అప్లై చేసుకోవాలి అప్లై చేసుకున్న మైదా పిండికి మనం బ్రెడ్ కంపెనీ కూడా అప్లై చేయాలి ఈ విధంగా బ్రెడ్ క్రమ్స్ని కూడా అప్లై చేసుకుందాము అన్నిటికీ ఇదే ప్రాసెస్లో అప్లై చేయాలి మొత్తం స్లైజెస్ని రెడీ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు వేరొక ప్యాన్లో నూనె హీట్ చేసుకోవాలండి మనం అప్లై చేసి పెట్టుకున్న మొత్తం పీసెస్ని ఈ విధంగా బాయిల్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా స్లో ఫ్లేమ్లో మనం బాయిల్ చేసుకుందాము రెసిపీ అనేది చాలా హెల్దీ అండి పాలతో చేసే రెసిపీ కాబట్టి పాలతో చేసే కట్లెట్ లాగా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మీకు ఇది చాలా బాగా నచ్చుతుంది ఈ విధంగా మనకి రెడీ అయిపోయాయి టూ వైపులా తిప్పుకుంటూ కాల్చుకోవాలి కలర్ అయితే లైట్గా చేంజ్ అయ్యి చూసారా సో మన మిల్క్ రెసిపీ అనేది రెడీ అయిపోయింది క్రంచీ క్రంచీ మిల్క్ రెసిపీ నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి